We schrijven 1962. Zeven meisjes groen als gras. Starten in de vooropleiding bij zuster Walter in de klas. En na een maand of drie hadden ze het onder de knie. Toen waren ze klaar met de theorie. Ze werkte lang en hard en veel. Toch was het tijd voor leuke dingen. Zoals met de kerst om zes uur langs de kamers liedjes zingen. De sfeer was heel gezellig en er was een kerstdiner. Ach, in die tijd was je snel tevreden. Best heel snel, dus werd er vaak tijdens het eten over dingen gepraat. Waar wij niets van willen weten. Een gesprongen negen oog of een afgezette teen. Of het open been van kamer 1. De zusters van de Prinsengracht staan voor u klaar dag en nacht. Met een klisma of een spuit. Of soms gewoon een stukje fruit. En ze zijn heel bijzonder, want ze zijn echt allemaal van stand. <lacht> De prinsengracht was luxe, elitair, maar elegant. Want de patiënten waren ook allemaal van stand. Je had je eigen kamers en die maakte je ook schoon. Want in die tijd was dat heel gewoon. In het zusterhuis was een man niet toegestaan. Het was dus heel erg moeilijk om er een aan de haak te slaan. Van die leuke knappe dochters. Konden zij alleen maar dromen, van een romance is het nooit gekomen. En toen in 1965, na het eindexamen, er een aantal gingen en een aantal gingen kramen, is hier toen voor het leven een zusterband gesmeed. Van de Prinsengracht staan voor de klaar dag en nacht met een klisma of een spuit of soms gewoon een stukje fruit. En ze zijn heel bijzonder, want ze zijn echt allemaal van stand. Ja.